to all my dear student now we go to see a classification of tissue classification of tissue um, in order to based on position that is one type of classification another one they based on origin and third one <coughs> they based on function and last one based on plan of division plan of division so non muraigal in the merismatic tissue nam vagai padatha porom the first based on position where the merismatic tissue is present in the plant body either root or stem or the branches so the first classification based on the position epical meristematic tissue epical mean tip or top a tip or a top adha uchila alladha nunila kaanapadum tip or top tip or top so tip of the root stem and branch or top of the stem root or branches having the epical meristematic tissue so these uh, present in tip of root stem and branches it is responsible for increasing length of the plant body so in the uh, in the merismatic tissue anadu thavarathudaiya tandu mattum veer mattum kilaigaludaiya nuni pogudhil amaindu adha thavarathudaiya adavudu adavu neechadaiye seigirum paavaru it is responsible for increasing in length of the plant body avudaiya uyarathai adhigapaduthukudun paakrom that is epical merismatic tissue then intercalary merismatic inter mean idaila idaila sucker between the mature tissue of the nodal region in grasses of monocotyledon pulvagai thavarangal illa adavadhu mudirichadaindha thavarangaludaiya and the kanu pogudhil in the intercalary merismatic tissue anadhu kaanapadum sucker between mature tissue of nodal region in grasses of monocotyledon oru vithalai thavarangalana புல்வகை தாவரங்களில் அந்த கணு பகுதியில் இந்த இன்டர்கேலரி மெரிஸ்மெண்ட் மெரிஸ்மேட்டிக் டிஷ்யூவானது காணப்படுகிறது பார்க்குறோம் ஸோ இது இங்கே இருப்பதனால் என்ன பயனா இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எலாங்கேஷன் ஆஃப் இன் இன்டர் நோடல் ரீஜன் கணு விடை பகுதியானது கணு விடை பகுதியானது நீச்சடைந்து மிக நீண்டு காணப்படும் பார்க்குறோம் இப்போ புல் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அதோடைய வேர் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கணு கிட்ட கிட்ட இருக்கும் பட் அது நீண்டு போக உள்ள பார்த்தீங்கன்னா கொடி போல் நீண்ட கணுவுடை பகுதியானது காணப்படும் பார்க்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் ஹேன் அதாவது அதனுடைய அடிப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா கணு கிட்ட கிட்ட இருக்கும் மேலே வர வர பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த கணு கணுவுடை பகுதியானது சற்று அகன்று காணப்படும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு என்ன காரணாக்க ஸோ தீஸ் இன்டர்கேலரி மெரிஸ்மேட் டிஷ்யூ அக்கர் இன் நோடல் ரீஜன் ஆஃப் கிராசஸ் இன் மோனோகாட்டில்டன் ஸோ அதோடைய அதற்கான முக்கியமான பணி என்னன்னு பார்க்கல இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எலாங்கேஷன் ஆஃப் இன்டர் நோடல் ரீஜன் கணு கணுவுடைய பகுதியை நீச்சடைய செய்கிறது அல்லது நீளமடைய செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லேட்ரல் மெரிஸ்மேட்டிக் டிஷ்யூ லேட்ரல்னா பக்கவாட்டில் பக்கவாட்டில் குறிப்பாக அந்த பிளான் பாடியுடைய ட்ரங்க் அல்லது தண்டு பகுதி அல்லது மரக்கட்டை அதனுடைய பக்கவாட்டில் காணப்படக்கூடிய டிஷ்யூ தான் சொல்கிறோம் லேட்ரல் மெரிஸ்மேட்டிக் டிஷ்யூ சக்கர் அலாங் தி லாங்ஜினல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் அண்ட் ரூட்டு தாவரத்துடைய வேர் மற்றும் தண்டு பகுதியில் ஸோ நீண்ட அந்த மைய பகுதியில் காணப்படக்கூடிய பகுதின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது பக்கவாட்டில் அமைந்து அந்த தாவரத்துடைய வேர் மற்றும் தண்டு பகுதியை அகலப்படுத்தும் அல்லது பருமனை அதிகரிக்கும் அல்லது சரியா பருமனை த வைடனிங் திக்கனிங் ஆஃப் த பிளான் பாடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ செகண்டரி க்ரோத் திக்கனிங் ஆஃப் ஸ்டெம் அண்ட் ரூட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாஸ்குலார் கேம்பியம் அண்டு கார்ட் கேம்பியம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் so that's all about the the classification of uh, tissue at the based on position epical intercalary and lateral merismatic tissue so idu or three mark question la kekala nalla prepare panninga then based on origin adu eppadi enge irundhu uruvaagudhu eppadi origin uruvaakam enna adu aaramba enna apdi paakkulla so rendu type primary meristem and secondary meristem ஸோ ப்ரைமரி அண்டு செகண்டரி முதநிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை ஸோ முதநிலை அப்படின்னு பார்க்கல இட் இஸ் ட்ரைவ்டு ஃப்ரம் எம்ப்ரோனிக் ஸ்டேஜ் 
அதாவது கருவிலிருந்து உருவாகக்கூடியது பார்க்குறோம் அந்த கருவானது வளர்ச்சியடைந்து மாறுபாடு அடைந்து அது பிரைமரி பர்மனண்டல் டிஷ்யூவாக மாறும்னு சொல்கிறோம் இந்த பிரைமரி பர்மனண்ட் டிஷ்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாய் பாரன் கைமா கோலன் கைமா ஸ்கிளரின் கைமான்னு பார்க்குறோம் ஸோ பிரைமரி மெரிஸ்மேட்டிக் டிஷ்யூ இட் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் எம்ப்ரோனிக் ஸ்டேஜி அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டு பிரைமரி பர்மனண்டல் டிஷ்யூ அப்படின்னு பார்க்குறோம் So, it is derived from embryonic stage. That is, Karu Nilayil irukkum poludhu, that is, Varachutru, that is, Marupadu nindhu, um, uh, Parent Kaima, Koran Kaima, Sklerin Kaima, Selgalai, Uruvakum, that is, that is, that is, So, primary merismatic tissue. Then, secondary merismatic tissue, it is derived from a lateral stage. That is, um, embryonic stage is moved, uh, permanent tissue is moved, that is, that is, that is, that is, lateral stage is moved. So, in this stage, the development of the plant body, it is a uh, uh, core cambium and uh, interfascicular cambium. So, core cambium and uh, interfascicular cambium are there. So, the secondary growth, uh, secondary um, merismatic stem, water study, so, in this case, we will see the same thing. Uh, core cambium and uh, interfascicular cambium. So, that's all about the, um, uh, based on the origin of the classification of the, um, uh, <coughs> a uh, tissue uh, primary meristem and secondary meristem paakrom so another one the based on function adu velai seidhu poruthu eppadi pirikkirum paakulla protodom procambium ground meristem appdin paakrom so protodom appdin paakulla so uh, it is it gives rise to epidermal tissue cortex pith stomata and hairs so idella idu uruvaakunu paakrom so the protodom according to the function the function of the um, uh, merismatic tissue appdin paakrom so it is gives rise to epidermal tissue cortex pith stomata and hairs so idella idile endu uruvaadunu paakrom next the procambium procambium so another one order to function so it gives rise to primary vascular tissue for example xylem and phloem yes, primary vascular tissue uh, xylem and phloem then last one ground merismatic tissue yeah, ground merismatic tissue it gives rise to all tissue except epidermis and vascular bundle so epidermal tissue vascular bundle ai thavara matra cellgal anaithum ground merismatic tissue va aanadhu so entire plant body to make up by a so a ground a merismatic tissue and except epidermal tissue and vascular bundle it is a very important one more question and then another one type of classification based on plan of division so eppadi vandu divisible aagudhu so first mass meristem and rib meristem or file meristem last one plate meristem appdin paakrom so mass meristem pappakulla it divides in all plan eppadi nalo adu undu adavadhu iranda alladhu moondra alladhu nanga so endha radial direction nalo adanadhu pila vadivaradhukku vaayppu irukku solra for example endosperm young embryo and sporangium for example endosperm young embryo and sporangium so example is very important so mass meristem it divides in all plan example endosperm a young embryo and sporangium then rib meristem or file meristem file it gives to santi clinally anti clinally in one plan adavadhu nadu oru munai nokki divisible aagum solrom so development of cortex and pith is example development of cortex and pith the last one the plate meristem plate meristem Uh, it divides uh, anticlinally in two plan that is near opposite rib, rib meristem ku near opposite and only one plan in the two plan we will see for example development of epidermis development of epidermis so that's all about the the classification of the tissue according to various position according to the position of the meristem and um, <coughs> based on origin and based on function and based on the um, plan of uh, division uh, so um, you completely uh, all that uh, you make up here uh, one uh, very important five mark question for you uh, and then the theories of uh, meristem organization and uh, function uh, theories of meristem organization and uh, function so uh, specifically root epical and uh, shoot epical meristem theory uh, that's all thank you